அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் லஞ்சுக்கு நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணேங்கிறத ஒரு வ்ளாகாக பார்க்கலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு டைனிங் ஏரியா காஃபி டேபிள் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் லஞ்ச் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மல்டி பர்பஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு க்ளீனர் யூஸ் பண்ணுறேன் இது நாமளே ரெடி பண்ணிக்கலாம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுனா ஒரு கப் வினிகர் ரெண்டு கப் வாட்டர் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிற யூஸ் பண்ணுற லிக்விட் அரை ஸ்பூன் பர்ஃப்யூம் ஆயில் இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுட்டோமாக்க நமக்கு மல்டி பர்பஸ் க்ளீனர் ரெடி இது மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண பாட்டில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதில் இதை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது நான் மூணு நாலு மாதமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்லா இருக்குது நான் இப்போ லன்ச் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சுரக்காயில் ஒரு கூட்டு செய்ய போகிறேன் அது இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கூட்டு செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் அதில் கடு உளுந்து பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ நான் அதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் கருவாப்பில் சேர்த்துக்கிறேங்க அப்புறம் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஊற வச்சுக்கிறேன் அதையும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இதை அப்படியே கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு சுரக்காயை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இதை ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்க நல்லா வதங்கி வரட்டும் காய் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கறி மசாலா அரை ஸ்பூன் இதை சேர்த்து தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க சுரக்காய் இப்போ நல்லா வெந்து வந்திருக்குது அதுக்கு நல்ல குறைவான தண்ணி மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை கிளறி விட்டு நல்லா மூடி வச்சு குக் பண்ணிடலாம் இந்த டைமில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதை இந்த கிரேவியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சின்ன தீயில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் இப்போ நமக்கு திக்காக சுரக்காய் கூட்டு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் மீன் குழம்பு செய்ய போகிறேன் அதுக்காக கிழக்க மீன் அதாவது லேடி ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் நல்ல காரமாக இருக்கும் அதனால் கம்மியாக சேர்க்குறேன் இப்போ இந்த மசாலாவோட நான் புளி ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவில் அந்த அந்த தண்ணியை இப்போ கரைச்சி அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த மசாலாவோட தக்காளியை நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செய்யும் போது இந்த ப்ரிப்ரேஷன்லாம் நம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம தாளிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிட்டேன் அதில் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் தேவையான அளவு ரெண்டு மூணு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேங்க இதோடு இப்போ கருவாப்பில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ இதில் நம்ம கலந்து வச்சுக்கிற மசாலாவை சேர்த்துடலாம் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மீன் எப்படின்னா சீக்கிரமே வெந்து வந்துடும் அதனால் தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ இதை ஒரு நாலு நிமிஷம் மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்க மீன் நல்ல கொதித்த வாசம் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க இப்போ நல்ல வாசமான கிழக்க ஃபிஷ் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு 
இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சின்னத்தீல வச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ வெண்டக்காய் ஃப்ரை செய்ய போகிறேன் அதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் சூடானதும் வெண்டக்காயில் உப்பும் மிளகாத்தூளும் போட்டு பெரட்டி வச்சுட்டு அதை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்ல பொறுமையாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க இது மாதிரி இரும்பு சட்டியில் செய்யும் போது அதிகமாக எண்ணெய் தேவைப்படாது அதனால் இது மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஓரளவு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு முட்டை சேர்க்குறேன் நீங்க விரும்பினீங்க மட்டும் முட்டை சேர்த்துக்கிறங்க இல்லைனா அது இல்லாமையும் செய்யலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் முட்டையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்ப டேஸ்டியா வெண்டக்காய் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போறேன் அதுக்காக மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேங்க மசாலா பிரிஞ்சு வராமல் இருக்க இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இதில் இப்போ மீனை சேர்த்து நல்லா பெரட்டி வச்சிடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சா போதும் அப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மீன் எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் மீன் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பித்ததோட அடுத்து நான் ரசத்துக்கும் ரெடி பண்ணி ரசமும் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு ஒரு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு மீன் சாப்பாடு எங்களுக்கு இப்படி தான் இருந்தது சுரக்காய் வெண்டக்காய்லாம் மீனுக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் ஒரு நாள் இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அன்றைக்கி சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு ஈவினிங் கீழே போய் டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே நடந்துட்டு வரலான்னு சொன்னாங்க என் ஹஸ்பண்ட் வாக் பண்ணலான்னு கீழே வந்தவங்க ஆனால் பயங்கர சூடாக இருந்துச்சு அதனால் கார் எடுத்துட்டோம் அழகாது <laughs> வீட்டில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் டிரைவிங்கில் அந்த மம்சார் பிளேஸ் போயிடலாம் பீச்சுங்கிறதுனால அந்த சைடு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் காத்தாகவும் இருந்தது நல்லா இருந்தது வாக்கிங் போக அடிக்கடி நாங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த சைடு தான் போவோம் கொஞ்சம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி அங்கே கொஞ்சம் நேரம் நடந்துட்டு வந்தோம் 
நல்லா இருக்கும் வாக் பண்ணிட்டு வந்தாலே அன்றைக்கி டே நல்லா பிரிஸ்காக நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு அந்த டே இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க லைக் பண்ணுங்கள